ここは京都市西京区の洛西ニュータウンにある洛西バスターミナル。バス、阪急バス、京阪京都交通が乗り入れています。ここはバスターミナルですがなんとなく駅前ロータリーのようにも見える気がしかしここは駅ではありませんこの建物は駅舎ではなくショッピングセンターですを想定してこのように作られたのかは分かりませんが実は洛西ニュータウンでは何十年も前から地下鉄の建設構想がありましたもし地下鉄が洛西ニュータウンに通っていればこの辺りに駅が設置されていたのではないかそんな想像をかきたてる場所です洛西ニュータウンは京都市の南西部にあります洛西ニュータウンは1972年に着工1976年に入居が開始された京都市で最初の大規模計画住宅団地で計画当初から地下鉄建設も想定していたようです。地下鉄ができると聞いて移り住んだ人もいるという話はテレビや新聞で見聞きします住民が期待した地下鉄は未だに来ませんが地下鉄の計画が幻だったというわけではなく実際に一部区間が開業しています洛西ニュータウンに来るはずだった京都市営地下鉄東西線は1997年に第5二条間が開業。2004年に大五から宇治市の六地蔵まで延伸山科区を南北に貫き東西線の東側は完成しました2008年には二条から渦政天神側へと西側にも延伸しましたしかしそれ以後は西側へは伸びず延伸計画が頓挫したような状態になっていますなぜ伸びないのか一番の理由はお金ですこれまでの東西線建設費などで京都市の財政が悪化今後の地下鉄建設はありえない状況となっていますそんな中で2020年に行われた京都市長選挙では洛西ニュータウンの交通問題も争点になりました新人候補2人は地下鉄東西線の延伸ではなく洛西ニュータウンと桂川駅を LRT または BRT で結んで阪急と JR へのアクセスを改善することを公約に掲げました対する現職候補は公約に地下鉄等の延伸と明記地下鉄等とあるように地下鉄だけでなく新交通システムも含めて何らかの形で延伸し京都市だけでなく国や京都府とも連携しながら洛西ニュータウン長岡京市宇治市を結ぶという。環状線構想を公約に掲げて当選しましまた選挙から2年が経ちましたが環状線構想が実際に進展しているのかは不明です京都市の具体的な動きが見られない中環状線構想に入っていない亀岡市の市長が環状線構想について大阪延伸が望ましいと発言しています。亀岡市長は環状線として京都府内で完結させるのではなく地下鉄東西線を桂坂に伸ばしそのまま
亀岡を経由して大阪方面まで延伸北大阪急行の美濃岡谷野駅に接続するというものです京都大阪間の鉄道は淀川周辺に集中していることから災害時には代替ルートとしても機能するということです地下鉄東西線が京阪京神線に直通していることから大阪から滋賀まで結ばれることになりますしかしここで気になるのはやはりお金です財源について亀岡市長は民間投資に期待しているようです経営難の京都市営地下鉄は民営化するとしています直通するには終電方式や車両の大きさなどあらゆる違いに対応しなければなりません京都市は亀岡市長の発言に反応を見せていません実現可能性は低そうな案ですが亀岡から大阪への直通案が亀岡市から出た背景としては亀岡市を通るとされていた北陸新幹線オバマルートが京都駅を通るルートに変更されたという経緯もあり新幹線の代わりとして要望する意味合いもあるのかもしれません。ニュータウンから話がそれてしまいましたが地下鉄東西線延伸の可能性は低いというのが実情です2021年8月に策定された第3期西京区基本計画では地下鉄東西線延伸に関する記述がなくなり新たな環状ネットワークの検討を進めるとしています地下鉄が伸びない理由でお金以外に考えられることとしては阪急と JR の駅開業や人口減少の影響もありそうですこちらは洛西バスターミナルの近くにある境田仁大橋というバス停ですこの道路を約 2.5km から約 3km 直進した先に阪急洛西口駅と JR 桂川駅があります洛西口駅と桂川駅が開業したことで鉄道へのアクセスは一定の改善がなされたということのようです人口減少も影響しているかもしれません洛西ニュータウンも人口減少に直面しています増客が課題の市営地下鉄でこれ以上の失敗はできません洛西ニュータウンの公共交通は今後もバスが中心となりそうです視聴ありがとうございました。